Salutations les amis C'est Clad en direct de sa chambre à nouveau. <rire> donc aujourd'hui je vais faire une, une journée complète de stream où je vais donc streamer les deux sorties de la journée, donc Xbox One, qui sont donc Fragment of Him et Turn On. Donc je vais d'abord commencer par Fragment of Him comme vous pouvez le constater. Voilà, je vais faire un world tour complet, ça va durer je pense entre 2 à 3 heures normalement. Je vais essayer de me le faire d'une traite. On verra bien. Ça doit pas être très compliqué. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un jeu narratif où on va pouvoir contrôler en fait 4 personnages différents. Et en apprendre davantage entre leurs relations. Car en fait leurs destins sont liés. Et, et donc euh, voilà, on va essayer d'en apprendre davantage donc, sur leur histoire, sur leur passé, leur présent. Et leur relation donc entre eux. Mais après que je peux voir le jeu est entièrement en anglais par contre, donc c'est problématique pour nous, francophones. Mais bon, je pense pas que ce soit non plus trop compliqué à comprendre. Donc on verra ça. Alors les options. Gameplay. Sensibilité de la caméra, sensibilité du déplacement. Accélérer inversé, sous-titre oui, avec préférence oui, audio, ouais. Voilà, c'est tel quel. Hop. Charger partie, commencer la nouvelle partie. Bah, nouvelle partie, hein, bien évidemment. C'est parti, les amis. Donc, c'est juste un jeu narratif, hein, donc euh, je précise, donc c'est un jeu dans le, dans le style. Euh, Qu'est-ce qui se rapproche sur One On va dire The Park hein, ou Gnome dans le même style, on va dire, voilà. Donc c'est pas des jeux de skill, hein, c'est pas des jeux où il y a une difficulté ou autre, hein. c'est juste un jeu de scénario. D'accord. Sur une pièce blanche. Il y a deux meubles qui m'entourent. Ah. Ok. J'ai dû déclencher un souvenir, je pense. C'est... C'est intriguant quand même. Un peu lent aussi par contre. Donc ça c'est le mec que je contrôle. Je crois. Ah Déjà un succès Achievement unlocked Will Started Will Story Arc. Ok. Commencer l'histoire de Will. Donc le personnage que l'on voyait. Ok. Et ben bah donc c'est parti. Bon, par contre pour l'instant j'ai quand même plus de chargement que de, que de gameplay. Ah, le jeu a quand même pesé 10 gigas, mais dites pas que c'est quand même 10 gigas de, mise à... de, enfin, de, de chargement, ça va faire un peu problématique. Ah, maintenir la gâchette gauche pour se déplacer plus rapidement. Je pense que c'est quand même pas négligeable. Vu la vitesse relativement lente du personnage dans la, dans la séquence d'intro, ça serait pas mal. Bref, continuons. Non, toujours pas. Alors, j'ai le choix entre trois différentes interactions. Je t'aime, passe une bonne journée, au revoir Harry, on se voit tout à l'heure. Ou ne rien dire. Je pense que Harry est notre compagnon. Donc je pense que oui, il est homosexuel, j'imagine. Alors, qu'est-ce que je peux dire Je pense pas qu'il y ait d'incidence sur les succès ou autre, hein, de toute façon. C'est juste scénaristiquement. Bye Harry. See you tonight. This life's been kind to me, and I've got to change to stop taking it for granted. Ok. Donc je pense que je vais devoir faire ma ma routine quotidienne. Je vais aller au travail, un truc dans le genre.
donc euh, ouais. Par contre, euh, je sais pas si je me contrôle directement le personnage même, ou si je me rappelle des souvenirs. C'est un peu bizarre, parce que je vois mon personnage euh, avec des apparitions, c'est un peu bizarre. D'accord, c'est une silhouette. Bizarre, bizarre. C'est tous des fantômes ou quoi <rire> The exercise is good for me. Ah donc comme j'ai cliqué sur le personnage, je suis bloqué dans le choix. Je suis obligé de prendre l'escalier pour descendre. Ou le prendre l'ascenseur. Ok. C'est intéressant. Plutôt original. Technology, elevators, phones. It's all too instant. I've got to think long term. Ouais, en gros, c'est tous des ghosts. <rire> bon bah descendons encore. No more. I'll stop that drift. Joli tableau. Ah, rien, bon d'accord. I'm going to tell him how I feel. En voiture Simone. Donc en gros, oui, je retrace ma journée d'après ce que je peux comprendre. Donc là je pense que je vais au boulot, ou un truc dans le genre. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de chargements par contre. Donc là je répète, c'est vraiment un jeu en tout cas où on aime ou on déteste. Hein. Ça c'est pas un jeu qui laisse indifférent, c'est comme Gnome, comme The Park, euh, comme Three Force Home. C'est pareil, c'est vraiment des jeux où il n'y a que du blabla quasiment. Et rien d'autre, donc c'est vraiment un jeu uniquement narratif. En tout cas, pour 10 euros, bon, c'est pas excessif, je trouve. Contrairement à Gonome qui coûtait quand même 20 euros, c'était vraiment une honte d'ailleurs, je trouvais. Pour un jeu qui dure quelques minutes. I don't feel like I chose to be here, but it is a good place. D'accord. Et la musique, non Bon. La ceinture de sécurité. Non. C'est juste le siège. Sans <rire> contact, balèze. Ah, la musique est là. Euh, et du coup, maintenant, je fais... Ah, le frein à main. C'est bon Tout est prêt Oui, c'est parti, les amis. Vers l'infini et au-delà. Bah non. <rire> je m'emballe tout seul. Par contre, graphiquement, ça fait quand même un peu terne. Je sais pas si c'est voulu, mais c'est très terne. Un peu calme aussi, mine de rien. J'ai quand même monté le son parce que j'entends pas grand chose. Voilà. Encore des ghosts. C'est une ville de fantômes. Tous des fantômes. Vas-y, change-moi de musique. Mets-moi un bon son de métal bien lourd là pour réveiller. Ça fait bien. Et je vais avoir un accident, c'est ça Je le sens bien. C'est 
trop tranquille. I don't want to lose him. I can't think how often we chatted there, talking late into the night. Donc on aussi interagir avec le décor, c'est plutôt sympa. Ce qui rappelle des souvenirs à, à notre protagoniste. Ça c'est original, ouais. Là, encore un. Le parc est beautiful. Bon c'est quand même dommage que le jeu est quand même uniquement en anglais. Bon moi ça me dérange pas tant qu'il y a les sous-titres, j'arrive à comprendre. Mais c'est vrai que ça fait quand même perdre quand même beaucoup de ventes j'imagine euh, pour le développeur quoi. Sachant que c'est un jeu uniquement basé sur l'histoire. Oh, le coup des, des gens euh, tout gris, c'est non, ça craint un peu. Et voilà, je savais que ça allait arriver. J'aurais dû me taire. Ah, encore un chargement. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de chargements. Pour l'instant, euh, ouais, ça fait 40, euh, 40% de chargement pour 60% du jeu. Et en tout cas, c'est pas un jeu où il y a une rejouabilité vraiment importante. Voire même pas du tout, je dirais. Surtout que c'est quand même très scripté, malheureusement. Pour l'instant, à part le choix du dialogue et au début, puis le choix du de l'ascenseur ou des marches, j'ai pas de choix pour l'instant. Mmh. Par contre, niveau visage, c'est quand même un peu... Voilà quoi. Patterns. Every day the same start. Harry never wakes up from my alarm. Sans fouli. This isn't what I imagined or wanted. Drifting through one day after another. Together, but not aware. Something like that. I feel like I've barely glanced at this picture for years. I love it as much as when I first saw it. I reread the same books time and again. It's comforting, I guess. Oh. This t-shirt is Harry's favorite on me. <laughs> Je fous dans mes caleçons. <rire> C'est sympa. These daily things, they're good, but weigh us down too. I've got to a good place in life, but I feel like I'm not taking it further. I feel like I should try to break patterns. 
Et donc là, c'est là où il y a des succès ratables. C'est soit je dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Et chaque action débloquera un succès. Mais malheureusement, pas les deux dans une seule partie. Donc il faut rejouer donc, la scène pour débloquer l'autre succès. D'après ce que j'ai pu comprendre. Yeah. Let's not get carried away with changing everything. Tout le reste, il y a l'histoire. I need to get myself on track, us on track. Show what I really feel. I love Harry. Allez, un petit bain. I should ask him to marry me. Wow. Yes, a husband and husband for the rest of our lives. Back when I was at uni and dating Sarah, it didn't feel this way. That was love too, but this, with Harry, I finally get what all the love songs are about. C'est un peu trop sexe. Ne regardons pas. <rire> Achievement unlocked. Yeah, patterns. Alors, ouais, bah c'est ce que je disais. Donc le choix entre la salle de bain ou la cuisine. Donc j'ai le succès de la salle de bain. Voilà, voilà. Respecter la routine de Harry. Non, Will, Will. Harry, c'est notre compagnon. Voilà, voilà. Bon, et encore du chargement. Ah oh Ça, ça, c'est quand même le défaut du jeu. Trop de chargement. Too much loading. Et encore, je trouve pas quand même pas si rapide que ça. Du moins... Pas si rapide que ça par rapport au temps qu'on joue. It was the first day at university. I was terrified. Ah, nouveau personnage. My parents drove me up to the student village. The back of the car was stuffed with everything that I owned. I was faking a look of confidence. I doubt it. Je crois que c'est son ex, mais je suis pas sûr. Probably everyone else was too. Sarah, j'imagine. Et je fais quoi Alors, ah, le coffre. Paul is my mum's boyfriend. He liked Will. My biological dad probably wouldn't have. Looking at all my things in the boot of the car, I never knew I had so much stuff. I went inside first. I had a room to myself in a shared house, and we already had the keys. I don't remember where we got them from. Mum or Paul must have picked them up from the admin person, I guess. I felt butterflies in my stomach when I walked into my dorm room for the first time. I was really nervous, and I didn't think about how Mum and Paul felt leaving me there. It was scary for me, but must have been... I don't know... I suppose I'll understand someday what it's like non, to say goodbye to a child. Visage, surtout. Enfin, pas de... pas de... When they left that day, <rire> they would be going home to an empty house, you know? Hmm... Elle est que moi. Elle est que dans ma chambre. <rire> Les globes chinois, c'est classe. Bon, on laisse papa emménager, hein. enfin mettre les cartons dans la planque, dans la piole. Et puis nous, on s'en va. I was unloading in a dream. I had a room that was all my own. It seemed unreal. Cheap carpet and a thin mattress. Hey, it didn't matter. It was my space. Remontons. It had four walls and a door that I could lock. I was frightened, sure, but also excited. I had my own key and all the stuff that goes with that. Allez. En gros, dans ce jeu, je ne suis pas l'acteur, je suis le suiveur. Je ne fais que suivre les gens. Oh, 
On redescend encore Eh ben oui, allez. Let's do it again. Oh yeah. Smartish. Pretty, but pretty bland. I was trying hard to be more. Not only in the background of every scene. I didn't see that we all were pretending, really. <laughs> it wasn't like the heavens opened and shone down a ray of sunlight onto his face when I first saw him. He looked really cute, though. Sexy, I think. Wait, no, cute is the right word. I wasn't really thinking about sexy back then. I felt so adult, but I had so much growing up to do. Regarde pas que ce visage, c'est flippant. Ah, d'accord. C'est ça qui a regardé, c'était pas moi. Hein, c'est quand elle a rencontré du coup Will pour la première fois. C'était son voisin. It's funny to think back like this. D'accord. Now. Et donc je Ah, c'est fini. Succès déverrouillé. Achievement unlocked. Oh yeah. Sarah started Sarah's story arc. Ok, donc commencer l'histoire de Sarah. Je pense que là, pour ce jeu, les succès qui se déverrouillent, ce n'est pas terminer telle histoire, c'est juste commencer telle histoire. C'est pas mal. Le jeu est tellement généreux à ce point-là. <rire> bon, en tous les cas, c'est pareil. Dans tous les cas, tout est lié à l'histoire. Tu fais le jeu une fois, t'as quasiment les mille qui tombent. Ça c'est bon. Tout en suivant une histoire. En gros c'est un visual novel mais interactif. Où on peut se déplacer librement. Allez petit chargement, allez On se tape un écran noir, j'aime bien. C'est sympa. Des fois que le jeu est pas craché. <rire> C'est perturbant. Ouais, enfin. J'ai eu peur un coup. Will must have been in the lectures over the first few weeks, but I didn't notice him if I'm honest. I was so busy with everything and just learning how to live, do laundry, cook every day, that kind of thing. I next remember seeing Will yeah. through the window of the Union Bar. Stalkers! I recognized him then from the first day, and I remembered ah, liking how he'd look back at me then. <laughs> The Union usually played the dancey stuff. Higher state of consciousness was still on heavy rotation, but sometimes they played the better stuff. Blur, pulp, a bit older stuff like uh, in spiral carpets, but not often. As much as it was tacky in there, I miss it too. It was crowded, hard to talk, and the floor was sticky from spilled alcopops, but it was fun. After I'd seen the Allez, cassez vous c'est ça. <rire> ça m'a passé. It's tricky when you're not very tall and the lights are low. It was hard to spot Will in the crowd. It had only been a few weeks, but I felt like a new woman already. Or I was on my way at least. I know it sounds weird, but I always felt that Will was a good person. The kind of person I wanted to be around. It was true, too. Ah, la bibine, ouais.
Considering it was the first thing I ever said to him, it's funny that I have no idea what the conversation was about that I butted into. I don't think there was any doubt about my intentions. Oh, c'est mignon. It was hard to talk over the music. We had a couple of drinks, and then I remember pulling him outside. I could feel my heart racing, that excitement of anticipation. It was cold, but in a welcome way. We went to sit for a moment, to look at the view. Enfin, la vue, la vue, euh... ouais. Oui, si l'on veut. And that was when he first kissed me. Non, on n'a pas vu le baiser. Et le chargement... Non Le chargement de la mort. Trop de chargement. Allez, allez, allez. <coughs> ah, ils sont matin un petit cinoche. We went to the cinema for our first proper date. Leur premier encart donc, ok. Alors j'ai le choix, je peux aller soit derrière, soit devant. Ou encore plus derrière. Bon, allons devant, tiens. We sat at the front. I'm not sure why. It felt awkward to have all people behind us. Ça fait encore vrai, j'aime pas être devant. Wow, that movie, oh yeah. So awesome. <laughs> So many moves, so many action. Oh yeah. We both fidgeted, trying to work out how to start. When I went to hold his hand, he moved his away. But I think that was by accident. J'ai le choix entre la tête, le collier et la jambe. Euh, le collier, ça fait quoi? I kept on trying to look at him from the side to see if he was looking at me. En fait, c'est collier et tête, d'accord. I shifted to rest my leg against his. It was awkward and definitely not the natural and subtle thing I was going for. Oh, c'est sex. Et... Ah, d'accord. We ignored the film, pretty much. It was that silly action one with that guy who always acts crazy. Um, thing of me. Le film est comme très pixelisé. Hein. <rire> J'ai jamais vu ça. It was like everything else faded out. d'un coup. Ah, la main. I plucked up the courage and put my hand on his leg and he gave me one of his lovely shy smiles. Mm. 
His hand was warm and dry, and his skin soft. He gently held the side of my face, turning me towards him. He closed his eyes and kissed me, placing his lips softly onto mine. We sat with our fingers locked together for the rest of the film, and when it was over we walked out still holding hands. Even as we left, there was something else there. Did you ever have a love that you felt so strongly that you knew it had to end? Will always gave the impression of confidence, like he always had a grand plan. I wish I knew if he saw that end coming too, like I felt it was. I don't know if that would have made how it went any easier. Scène terminée. Ça sent le chargement. Ouais, pour l'instant, le jeu est quand même plutôt sympa. L'histoire est assez agréable à, à découvrir. Bon, par contre, ouais, il n'y a pas de rejouabilité non plus. C'est vraiment un jeu à faire une seule fois. Donc, il faut vraiment quand même vouloir se lancer là-dedans pour, pour 10 euros. En gros, c'est comme un film interactif, on va dire. Ouais, c'est plutôt ça. Donc il est quand même plutôt intéressant, mais faut aimer le genre, on va dire. Ou vouloir un jeu à succès facile. Là, en l'occurrence, c'est bien payé. 10 euros les 1000 G en 2-3 heures. I'd been putting off unpacking all of my boxes, but the next day, I finally got round to it. I got out the essentials, of course, but I hadn't felt very motivated to do the rest. I brought my first ever toy to uni with me. I I know it seems weird for a woman to do that, but it brings back happy memories. Alors, où est-ce que je vais l'installer Près de la fenêtre, sur le bureau ou sur l'étagère bon, Près de la fenêtre. Que le petit père puisse quand même voir un peu la lumière du jour. My biological dad leaving. But Mum and I, and my brother Andy, we had fun. My bunny makes me remember that. Ensuite. I hung up a tasseled cloth scarf that was my mum's. She's a bit of a hippie. Mm -hmm. L'accrocher là. Ce sera plus visible. I think I brought my old books as a comfort thing. I didn't really expect to read them at uni. They were just nice to have around. Là, sur l'étagère, à sa place. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ça There were some candles my mum had given me. Will was coming over joueur. later that week and I was falling for him, so I thought I'd make it more cosy in there. Is it weird to tell you this? Ça serait mieux là-bas. Je pense que tout est rangé. I couldn't make up my mind where to put things. It shouldn't have mattered so much, but I wanted the place to look nice. Donc on fait des coups de sa chambre, <rire> d'accord. I must have spent ages just shifting stuff around. The little choices are important. I guess it didn't make any difference really, but I was happy when I was sure I'd got it right. I wanted to feel comfortable when Will came over. Elle veut déjà la ramener chez, lui, chez elle en plus, c'est bien dit donc. Will and I, it, uh, it felt like a Romeo rapide. and Juliet kind of thing. And just as likely to burn us both as to make us happy. But what a lovely way to burn. Tu donc elle est pion, c'est moi. Voilà. De merde toi. <rire> non, je ne suis qu'un esprit qui constate, enfin qui, 
qui est témoin de la scène, c'est tout. Je ne suis personne. Je ne suis qu'un souvenir. Et voilà, et encore un petit chargement. Ça fait beaucoup, hein, franchement, ouais. Une scène, un chargement. Mais bon, on fait avec. Pas le choix. Mais bon, encore si le chargement serait plus accueillant, plus intéressant, plus vivant. C'est juste un, un bête écran noir, donc euh, bon. Plus basique, tu meurs. Et du coup, on ne sait même pas si le chargement il bloque ou si c'est normal. That Christmas, I met Will's family. We've been together for four months. Do you remember me there? Donc ça, c'est la famille de Will. Ok. La mère, j'imagine, et après, bon, peut-être le frère et sœur. I was head over heels in love with him. I didn't say much in case I blurted out something wrong to his family. We were still at that Fantôme. stage where you constantly want to touch the other person. I love that, but I didn't reach out with his family or there. I remember he lightly touched the back of my neck as he poured me some wine and it sent tingles into my stomach. The meal went well, I think. On dirait un peu un psychopathe le mec quand même avec sa tête. Jamais souriant. Sévère. Avec un couteau de boucher dans les mains, c'est encore plus psycho. I think I looked a bit too grungy for the occasion. I felt really self-conscious. I loved him so much. But that feeling I had wouldn't go away. That it was all going to end. That Christmas day though, I felt like we had a chance. Ah, c'est tout Je pensais que la mère allait parler, vu qu'elle était visible, elle. <rire> Bref, non. Donc comme je disais, quasiment autant de chargement que de... que de gameplay. Voilà, voilà. Au moins l'histoire est intéressante. Ah mais c'est le coup de l'écran noir là, ça me perturbe. <rire> oh. Things were going well, but over the months, I felt the relationship changing. Accélération temporelle. We would watch videos in bed together, or whatever was on the TV. There was a transgender character on Coronation Street. We talked about that for a long time. I'm straight and hadn't really thought about my sexuality. It was just what I was. Will was just who he was too. Il y a beaucoup de picoles, hein, j'ai envie de dire. C'est facile de vous dire ça maintenant, mais je n'étais jamais de Harry. Vous pensez que je serais, mais j'ai aimé Will tellement. J'ai juste voulu qu'il soit heureux. Ouais, des chaussures, m'attends les chaussures. Ouais, 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 ouais. Le plus que nous nous dates, le plus que nous restions. Nous allions aller à la maison, nous allions aller avec Harry et un couple d'autres amis, mais c'était mostly juste Will et moi. It still makes me smile, thinking of that room and those days. I think we both could feel that an end was going to be inevitable. But we still were in love. We were in love, but lonely too. Ils sont amoureux mais ils sont tous les deux seuls. C'est contradictoire quand même. It felt like we were the only people in the world. Maybe I didn't mind Will getting closer to Harry because it felt like our own love was too much for two people. 
Ah, et Harry rentre en scène. We were all Will, Harry and me studying on the same English degree. I'd seen the way Harry and Will looked at each other. There was a spark there. Et c'est là où Will a commencé à changer de bord. Will was always <rire> happy when Harry was around. I couldn't feel jealous. I wanted him, them, to be happy. Qu'est-ce que j'ai raté Ah. I'll never forget that time. Seeing their friendship grow. We often put on music to fall asleep to. Will had a CD recording of a thunderstorm. The sound of the rain was relaxing, but there were a couple of bits of thunder that would make me jump. We listened to a lot of Porter's Head. Even now when I listen to them, I remember being back in that room, in his arms. It might seem odd to you, but it was my suggestion. I told Will to ask out Harry. I loved him. I knew it would make us all happy for Will to have Harry in his life. It was something he needed to do. Donc c'est elle qui aurait poussé Will à parler à Harry pour qu'ils couchent ensemble. I feel lucky. Mm. How many times in your life will you be sure you've helped a person find their true love? Though it was rough. For a long time, I wished that true love had been me. Dur. Dur pour elle. Eh ben. Sacré histoire quand même. Oh oh oh. Ah. Je pense que l'histoire avec la fille c'est fini, avec Sarah. On va peut-être passer à un nouveau personnage. Harry je présume. On manque encore une scène ou deux, avec Sarah. A voir. Écran noir. Let me paint a picture for you. Of the end. Will had been seeing both me and Harry at the same time for about six months. I can see you think that sounds weird, but it really wasn't. We were all open, safe, and honest about it. The picture. It was in the basement of the Royal Oak in October. You could still smoke in pubs back then, and the faint smell was always there. The seats were covered with tapestry fabric that was worn and faded. The basement was crowded with heavy oak furniture, with the wood grain sealed away under layers of old varnish. Ça commence à prendre forme. I knew what I was going to say to Will. I had a friend before uni who was having boyfriend problems and asked me what love is. I told her that love was being able to tell a person that you never wanted to see them again. Even though it broke your heart to do it, you would tell them to leave you because it was right. Ah, mais ils sont là. Ah, toujours pas. I was quite happy with that answer. Like love was something from a Shakespearean tragedy. I don't know why they asked me. I'd never been in love when I said that. I didn't think I'd have to do it myself one day. Par contre, la déco du resto, un peu space. I didn't expect to be right. Allez, incrustons-nous. We need to talk. Oh. 
Alors, 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 qu'est-ce que je peux dire Ça doit changer, ce n'est pas bon, ou je ne t'aiderai plus jamais. Mmh, mmh, mmh. Oui. This needs to change. You mean us? On voit pas le choix. I feel like I'm getting in your way. You're not. This is good. <rire> Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Si c'est bon. Alors c'est assez, ouais. C'est bon mais ce n'est pas juste. Ça ne le sera pas toujours. Ah, voilà X. Bah c'est sympa. I don't know if it's good for you. I I'd like to be the one making that choice. I'm happy with you. I love you, but this isn't about me. I love you too. I want to be with you. Alors soit j'appuie ce qu'il dit ou alors je le contredis et je l'envoie dans les bras de, de Harry. Bon allez. I know. And that doesn't mean you should be. Is this it? Can I do anything differently? Non, mais merci d'avoir essayé. Non, tu n'as rien fait de mal. No. You've not done anything wrong. Restons sympa quand même. I don't want this. Me either. But it's right. I love you. I love you too. C'est quand même compliqué. Je t'aime et je veux que tu dégages. <rire> I was so in love. I can't tell you how much it hurt to let him go. On efface tout. I never forgot him. I never stopped loving him. Love doesn't just stop. It's not like a room you just walk out of. Our love, the warmth of it, became a memory I cherish. I've never loved anyone like that again. C'est déprimant quand même. Ah, franchement, l'histoire est quand même pas mal du tout. En tout cas, ouais, j'accroche bien. Une histoire d'amour, certes, mais non, c'est ça, c'est intéressant, ça change en tout cas. C'est sûr que ça change clairement des FPS et autres, <rire> ça c'est clair et net. Non, mais en tout cas l'histoire est assez assez prenante, ouais. Bon, par contre, malheureusement, il faut savoir lire ou comprendre l'anglais, quoi, en tout cas. Donc c'est quand même assez dommage. Ce qui va limiter les ventes du jeu. En tout cas, pour 10 euros, non, je regarde pas mon, mon choix. Du tout. It took me two years to get over Will. I saw him falling deeper and deeper in love with Harry. Maybe we all could have kept on dating together the way we were. I didn't think of that as an option at the time. I threw myself into my studies to try to forget. I graduated with first class honors, so I guess it worked out well. Ils sont encore en face. I never really forgot that feeling of love for Will, but non, eventually pas. I dated again and fell in love again. I don't feel the same love though. Two loves are never the same. This new one is wonderful too and different. That's a good thing. The way I loved Will and he loved me was something special. Not forever, but perfect anyway. Et on se le coup de fil comme quoi Will est hospitalisé. Ou peut-être mort. C'est ça. 
trop de tristesse. Hey, salut poteau, comment va Ça fait un bail La forme Et Du coup, je ne suis pas sur un jeu de rythme, pour une fois. <rire> je suis sur, la, sur la, une des sorties du jour sur Xbox One. Un petit jeu narratif. Plutôt sympatoche. Par contre, full anglais. Ah, retour sous la douche. Sarah et I still meet up. It took a few ah. years before that was comfortable. I still love her. I'm not sure she realizes how much. Trop de cul. But not the way I did back then. Voilà, the breakup was mieux. hard for me, but worse for Sarah. Would it have been easier for her if Harry was a woman instead? Actually, knowing Sarah, probably not. It wasn't about that. The pain Alors, she went fait? through. I don't want to do that to anyone ever again. Especially not Harry. We can't control how we feel. I'm sure I'll piss him off eventually, wanting too much or too little or something. I don't know. Un peu de déo, un peu de parfum, allez. It's fine to say that was the past, but I still look at others. I'm human. <laughs> C'est plutôt ouais. Mal fait. C'est quoi ça? Gel, j'imagine. Ouais. Il y a un petit pipi et c'est parfait. Why am I doing this to him? Be an idiot to marry me. T. Faisons un peu de thé. My grandma said that tea solves everything. Euh, le thé, euh... ouais, le thé résout tout, s'il veut. Ma foi. Sarah's got a good life now. Her new guy is nice. I might break Carrie's heart too. Perhaps I should just end it now. Man up. That's what my grandma would have said. Ok. La scène qui était un petit peu inutile, j'ai envie de dire, mais bon. Ma foi. Allez, allez, petit chargement, allez, plus vite. Quelle heure se fait-il au fait Eh, quasiment 14h. C'est que ça avance. Of course, says Will's grandmother. I knew him since he was born. I visited him in hospital on that first day. I still remember the day that James, that's Will's father, handed my grandson to me. 
He was such a handsome boy from that first moment. Back in the 1980s, James was running three pubs in London. He was quite into that punk thing and looked a terrible state to me. I would babysit Will as often as I could to make sure he had someone normal in his life. Sharon was an art teacher. She always had her nose in a magazine full of pictures. It's not the way to inspire a young man to a career, if you ask me. I always thought Will should play outside more. He preferred making up stories, even back then. Sharon, Will's mother, met my James when he was working in London. She's American. They broke up for three years, and she took Will to America with her. James and Sharon would no, always be listening to some awful music, <laughs> if you can call it that. Not my cup of tea at all. I turned it off first thing whenever I was babysitting. Ah, mais il débuffe celle-là. A tout critiqué. Will had to play by himself a lot. Sharon had complications at the birth, so he was never going to have brothers or sisters. James had horror books in the house, and I'm so glad they were kept on a high shelf away from Will. Terrible things. I just don't understand what pleasure there is in that kind of story. I loved Will. I always just wanted him to have the best possible start and to be successful. I, I suppose I sound awful saying his parents were doing everything wrong. Oui, effectivement. Alors, où est-ce que j'en suis niveau progression dans le jeu Je pense que je suis à la moitié, un truc dans le genre, j'imagine. Euh, en gros, au niveau histoire, c'est qu'en fait, on, on est à une sorte de souvenir de lui, adulte, qui a un accident de voiture, et en fait, on retrace sa vie, son passé. Donc, euh, on a vu donc euh, son histoire de couple avec le mec avec qui il est actuellement, l'histoire de couple qu'il a eu avec sa petite amie auparavant, qu'il a donc poussé à sortir avec... Euh, son meilleur ami, qui maintenant est son mec du coup, c'est un petit peu compliqué, hein. ça fait un petit peu histoire euh, feu de l'amour, tu vois, amour, gloire et beauté et autres. <rire> voilà, voilà. Et là, je pense que là, en fait, on retrace le passé du gosse, quand il était, euh, comment dire, bébé si on peut dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit, par sa grand-mère. Voilà, et en gros, là, je suis donc le souvenir de la grand-mère, j'imagine. I remember that night, because Will had been unusually quiet all evening. En gros, je ne suis qu'un spectateur. Un souvenir. He had been in a fight at school. Donc c'est un jeu quand même plutôt sympa en tout cas. A boy had been calling a dark skin girl Une sorte de film interactif pour 10 euros, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, c'est un jeu que tu fais... Euh, que tu fais en 3 heures à peu près, je pense. En 2-3 heures. Donc ça fait un petit peu cher pour ce que c'est, mais... Et il est plaisant. I asked him if he had cried. And he said yes. I told him that big boys don't cry. I remember him asking me then. What do big boys do when they're sad? Hello Tony Bernie. <laughs> Sorry I'm French. I speak in French. <laughs> yeah, the game is pretty good. When he was grown up, the story is good. He would be a good man. I like it. He would be able to stand up to others. He had done for the right thing, for my poor accent. Even though it hurt him <laughs> and my poor English. Oh yeah. Now I think about this. I did it. <laughs> Thanks. <laughs> what should I have said? When he was going to bed, Will tripped on a toy. Ouch. I remember carrying him. He was trying so hard not to cry. Oh, you're learning French. So good luck. Good luck, my friend. Really. It's not an easy language. 
I've never forgotten that feeling. Okay. No. Achievement unlocked! Oh yeah! Started Mary's story arc. Mm -hmm. <sighs> Loading again. <laughs> Trop de chargement dans ce jeu. <laughs> C'est le seul défaut. <sighs> Mais il est quand même plutôt plaisant. I have so many little memories making up our lives together. It's odd what sticks with you, though. I took him to bed to read him a story. He liked ghost stories, but I thought he was too young for them. He would get very scared after the light was out. Sharon kept on buying him more, though. I always had to check the room for ghosts before he would settle down. Jisk. Ah, il y a fait s'il n'y a pas des fantômes sous lui. D'accord. I always look carefully to reassure him. I remember that night clearly. I remember promising him that I would always protect him, no matter whatever happened. Of course, he was thinking of ghosts still, but maybe I knew then that his life wasn't going to be so easy. I wasn't reading a new ghost book. I was reading him Grimm's fairy tales. The old stories are much better than these new ones. But uh, the page were was blank. <laughs> there was a short, very strange story that night called The vierge. Ungrateful Son. Normal. I'll tell it to you. It's only short. Once upon a time, a man and his wife were eating a roast chicken for dinner. When the man saw his father, who was very old, walking up the road towards them, the man didn't want to share and so he hid the chicken out of sight. The man's father arrived, bid them good day, and continued on his way. Arrived to get the chicken and put it on the table again. But the chicken had transformed into a giant toad, which leapt onto the face of the man. The toad would never leave, and when his wife wanted to help, she was so afraid of it that she dared not go near. C'est sympa, ouais. The man had to feed the toad every day from then on, or it would bite his face, and he never rested for the remainder of his life. Like I say, it was a very strange story. Stranger. Yeah, in the world. <laughs> Will was asleep before I finished it, which was probably a good thing. The light. 
is all right. It left me in an odd mood. I wondered how long I would be able to keep him safe. And I didn't goodbye. know where life was going to take him. I was his grandmother, and I hoped I would help him be a good man. I could still see him sleeping there now, like it was only yesterday. Sendon. He. <laughs> yeah, the game is pretty good, but <sighs> short and maybe too pricey for that. Ten bucks for uh, two or three hours. Yeah, it's a little bit too pricey. But no, it's pretty good. I like it. And no, and not gay. <laughs> not at all. Sorry. Sorry, bro. Ah, loading, loading, loading. I'd raised James. So I thought I would be ready for anything from a grandson will. But I wasn't daft enough to think that it would be easy. The world changes so fast. 